Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan amma ba'du. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Ibana wa Nabi Adam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada keluarga sahabat dan kepada kita semua Salam kemudian ilah yang berkiamat Para santri Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan seluruh jemaah Dimanapun berada Yang menyaksikan Channel santri berada Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu memberikan Keberkahan dan rahmat untuk kita semua Alhamdulillah untuk kali ini kajian kali ini sudah sampai kepada surat Al-Imran ayat 130 Sekarang adalah ayat Al-Quran yang kedua balikan artinya Saat tahun sekali sekarang mengulang Mengulang di hari yang ke Ramadan ke kemarin ya Teh 20 Hari 20 ya Ramadan hari ke-20 Ramadan Alhamdulillah <tuh> Sudah sampai kepada surat Al-Imran Ayat 130 Di dalam surat Al-Imran ayat 130 Perhatikan Ini adalah ayat Yang menerangkan kepada seluruh umat Islam Kepada orang-orang yang beriman Dilarang untuk Berekonomi riba Berekonomi riba Ini adalah salah satu larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat Islam, orang-orang yang beriman untuk meninggalkan perkara riba. Apa itu riba? Riba itu adalah segala sesuatu transaksi yang tidak sesuai dengan syariat. Segala sesuatu transaksi ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat itu adalah riba. Seperti membeli uang dengan uang, menukar uang dengan uang. Meminjam tapi meminta lebih untuk dikembalikan Membeli segala sesuatu dengan jenis yang sama Tapi dilebihkan Misalkan Menukar uang Anu hiji Uang teh Seratus ribu Salembar Tapi rek ditukeran Karena satu ribuan Tapi dikurangan jadi salah 80 ribu Jadi tepat 10 ribu Nah itu yang 10 ribu Nah cek bahasanya kok itu Itu adalah ribawi Jadi ribawi itu adalah segala transaksi Yang tidak sesuai dengan syariat Maka itu dinamakan ribawi Nah ini adalah salah satu larangan Bagi orang-orang beriman untuk meninggalkan riba Kenapa sebabnya Sebab segala sesuatu yang dimakan oleh umat muslim Yang ketika masuk ke dalam perut itu uang yang haram Perkara yang haram masuk ke dalam perut Maka akan menjadi tubuh yang haram Bagaimana tubuh yang haram? Dipakai ibadah Berat Awak keringat Dipakai nafkah anak rabi Keluarga Bisa saja Kunon etak anak pedege Kunon pemajikan tengah waro Karena mungkin saja Perkara yang dinafkahkan kepada keluarga tersebut Adalah perkara yang haram Ayah budak tukul tengah warung Pemajikan tengah warung Bahkan otak nah pulang Wah-wah Nafakan diperik Hasil keringat orang tua nah adalah ribawi Mentahkan jadi tubuh lagi tubuh Haram Tidak akan halal nafakan halal Sesuatu yang dimakan halal Maka akan menjadi tubuh nu halal Uma tubuh nu halal Karena ibadah hampa Awak sehat Dipakai nafkah ke keluarga, cager, narubun, ya saroleh saroleha. Nah ini adalah salah satu larangan. Mana dalam ayat Al Quran? So ingat kan? Ya ayuhal ladina amanula tak kulur riba adzafa mudzafa. Wahai orang-orang yang beriman, lah tak kulur riba. Janganlah kamu memakan riba adzafa mudzafa. Dengan berlipat ganda Artinya yang dimaksud berlipat ganda adalah 
Ya, yang dimaksud dalam arti kata berlipat ganda dari penjelasan ayana di tengah nanya atau apa mudah apa nah, penjelasan apa itu yang dimaksud riba di sini ialah riba nasiah menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasiah itu selamanya haram walaupun tidak berlipat ganda nah ya tak yang dimaksud riba ini adalah riba nasiah maka maka bertakwalah kalian agar kalian beruntung. Nah di sini seruan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh orang beriman. Kunaun sih makin kudu jalan beriman diseru ku Allah teh. Karena cerita itu ya orang yang beriman dia berarti meyakini tentang adanya. Allah meyakini tentang adanya malaikat, meyakini tentang kebenaran kita, meyakini tentang kebenaran Rasul, meyakini tentang kebenaran kiamat dan meyakini tentang adanya kota-kota. Jalman iman meyakinkan bahwa ayat ayat apa hisab di alam akhirat. Jadi jalma tingkah laku pola tingkah perbuatan jalma ketika hidup di alam dunia, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban di alam akhirat. Enak lah mau ayah jalma ada perkara di bawi Emang namu ada hisap Ada hisap di alam akhirat Dan hisaban yang paling terberat Di alam akhirat nanti adalah hisaban Masalah harta Masalah yang kita makan Masalah yang kita pakai Masalah yang kita gunakan Eta, berat, eh. ya, Maka ketika kalian nanti Berekonomi di tengah-tengah masyarakat Awas Jangan sampai melakukan sesuatu ribawi Apa itu ribawi? Ribawi itu tadi itu ya segala sesuatu ekonomi, ya, segala sesuatu ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat maka itu itu disebut nah, ribawi. Terus di ayat kan itu nah, watakum narolati aidat stil kafirin, wataku jekudung ngajaga arah jen kafir dan peliharalah kalian anak dari neraka Allah tiwaidat sedir kafir yang neraka tersebut dipersiapkan untuk orang-orang kafir sebetulnya neraka itu dipersiapkan yang jalma-jalma kafir saja jalma itu jalma anu menutup diri dari kebenaran jalma menutup diri dari ayana keyakinan terhadap Islam keyakinan terhadap Allah itu jalma kafir tanah neraka itu kau waktu dihususkan yang kadinya kuno jalma iman Ayana kudu ngajaga diri karena cerita di ya sangkan jalman iman ulah nepi ka cilaka kana neraka Allah Allah areng tanya kepada kalian kita termasuk beriman teh kita termasuk beriman apa enggak iman apa ente kurang jalma iman atau lain lamun jalma iman berarti kudu tunduk patuh karena syariat Allah tunduk patuh karena syariat Allah ya Allah haram haram Ya Allah wajib wajib kerjakan kurang haram tinggalkan kurang perkara ribawi dah jelas haram ayat mengadali dia ya Ustaz pan lah muntuk itu mau pan mual buka ya Allah misalkan akan <coughs> ayat dah tengah yakinkan karena jalmati diri sekian ku Allah oh Ustaz dah tu pan di lumi hantu gak sari do iyo si tak gitu ayat tadi gitu ayat eh hmm. misalkan misalkan iya Umar pinjam duit, si Samsul, Umar tak kira, Sul pinjam duit atau dah berapa satu juta? Oh, kau kurang di berapa kira? Satu juta. Tenang Sul, kau kurang di luihan, jadi satu juta seratus. Pinjam duit tak satu juta, diganti anak, diganti anak, satu juta seratus. Cik Samsu, ya lain kaya kurangnya Cik Samsu, ya kaya kurangnya Oh kaya kurang Oh mana tak, tak duit tak Oke, sip, terima Satu bulan kemudian, bener Digantian di si Umar Cik si Umar, suruh kembali ke lagi Jemput satu juta tetah, gantian anak satu juta seratus Tak etanu seratus ribu adalah rib Riba Cik Samsu, bapak dia lain kaya kurang dari dohun Ya si Umar lagi Dah si Umar lagi dari dohun Ya mentak itu, dia ingat perkara Perkara ayat syariat bukan ridho atau hente perkara haram bukan ridho atau hente. Lamun perkara haram di tiga orang dari ridho maka otomatis perjinahan bisa halal atau hente. Lamun ribawi di tiga orang ridho atau hente perjinahan bisa 
halal. Kau nak perjinaan bisa halal. Melalak kijen awe tadi ikat nikah mentak daikan oke okay, tahu awe di cinaan berarti rid rido. Dah haram tetap haram. Sana jangan beri ridoan kita awe. Nah itu mentakkan perkara di bawah itu bisa disebut rido. Yang penting rido tidak ditinjau dari rido atau tidak. Dalam umumnya rido perkara jinah bisa jadi halal. Sebab laki-laki dengan perempuan yang suka sama suka tadi ikat nikah. Tetapi kan suka jinah sanajan perempuan narit Tetap pehal Bisa dipahami Bisa dipahami Nah gitu Maka jangan pernah menganggap sepele Terhadap ribawi Saking Ayana berbahaya na dosa ribawi Nabi kakak jom Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tina salah satu hadis na Ije tani musab al mubiqat Ije tani musab al mubiqat Jauhilah oleh kalian Tujuh hal yang membinasakan Jadi kanjeng Rasul merintahkan tinggalkan tujuh perkara anuntak dan ruksan. Mana? Kalau ya Rasulullah berkata para sahabat. Wa ma'hunna. Wahai Rasulullah. Nahon sih anu tujuh teh. Cek aja Rasul. Asyirku billah. Yang pertama musyrika Allah. Ya musyrika Allah artinya mengakui adanya kekuatan selain daripada kekuatan Allah, mengakui adanya Tuhan selain daripada Tuhan Allah, meyakini adanya keilmuan yang lebih tinggi daripada keilmuan Allah, meyakini adanya aturan yang mengatur memberikan kemaslahatan selain daripada aturan Allah itu termasuk termasuk perkara syirik. Artasnya lagi ya, yang pertama asyirku billah, yang pertama musyrika Allah. Nuka dua, wasihru. Nuka dua adalah si, sihir. Ada tak sihir? Sihir tenawan sihir itu adalah menunjukkan sebuah kekuatan atau kemampuan yang tidak berlandaskan syariat. Kami ke- kembali kepada tanah kumpulan kembali kepada syariat. Sabun, eh jelma, nukar sabun tu jeng bangsa jin. Saya ingatkan eh tajin teh, mereka kekuatan, eh tajalma, lalu menunjukkan kekuatan anak. Ya. Eh tadi sebut sihir. Berbeda deh dengan sebuah karomah atau kemuliaan dari Allah. Ya. Betakan kan sesuatu keanehan itu lamun timbul nanti para nabi disebut na mu'jizah. Lamun timbul nanti para aulia Allah, di para wali-wali Allah, di para ulama. <tuh> eh tadi sebut tak karomah kemuliaan. Lamun timbul nanti para guru eh tadi sebut tak barokah. Lamun timbul nanti orang kafir atau tijal manu tukang pelaku maksiat tetangat ke Allah, ya. cara ibadah, tapi bisa mengeluarkan kekuatan maka kita disebut nak istijraj maka itulah yang yang dimaksud adalah sihir. Artinya muka nah, barah itu dia teh, muka du, muka 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 hiji, musyrik Allah nak dua sihir, anu katilu. Wakatun nafsin lati haram Allah illa bilhak. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa hak. Membunuh seseorang, membunuh manusia tanpa hak. Batur tenyen salah, tenyen dosa. Ya, aku saking benci nak orang kaya tajam, maka kali kali dibunuh. Maka itu adalah perbuatan yang membinasakan cakap jero. Bahkan menurut syariat Islam orang yang demikian dia wajib kudu di. Hukum mati deh. Lama jual mengabung orang lain wajib bunuh di bunuh deh. Kusah di bunuh deh nak. Ya. Wal gojo, sal gojo nak pemimpin. Anu merentahkan kepada para penegak hukum. Segus ayat nak per sidangan. Itu salah syariat nak Islam. Jual mengabung bunuh wajib bunuh di bunuh deh. Muka berata. Katilu. Muka opat. Ya. Wa aklu. Nuka opat mengaklu riba. Tanya ya. Nuka opat adalah memakan harta riba. Ngadar harta riba. Maka dia termasuk sesuatu yang akan membinasakan dirinya. Ya. Dua. Eh, nuka opat. Nuka lima. Wa aklu malil yatim. Yang kelima memakan harta anak yatim. Hak anak yatim berikan kepada anak yatim, jangan sampai kemakan kepada diri kita. Ya. Maka nah, 
perhatikan mungkin para pesertanya uh, pribadi dan kepengurusan majelis akan mengadakan santunan anak yatim, insya Allah. Ya. Dan itu orang memberi itu itu titipan untuk anak anak yatim. Mak semalam dirapatkan itu akan diberikan kepada haknya. Maka cek aja Rasul ya. Uh, saking kudu menyayangi kepada anak yatim ada wakafil yatim kahati ini firjana saya beserta orang-orang yang menyayangi yang menyantuni anak yatim kahati ini firjana seperti gua jadi di surga artinya akan duduk bersanding dengan rasulullah di surga dan allah subhanahu wa taala bagi orang yang mencintai menyayangi menyantuni anak-anak yatim maka ketika kalian nanti di masyarakat lihat pergerakan guru mahasi Pergerakan acara kia, acara kia, so ikuti turutan, ya, turutan. Nah, kita sendiri nak kudu jadi contoh mana? Bahkan orang yang membenci, orang yang menghardik, orang yang membenci anak yatim, menghardik anak yatim, cekanya Rasul, ku Allah Subhanahu Wa Taala dianggap bohong agama. Aro aital lagi, yuka ibu binti. Aro aital lagi, yuka binti, yuka ibu binti. Atau kamu, kamu. mengetahui melihat siapakah mereka yang yang membohongkan agama pada nikah lagi ya tuhan yatim maka mereka lah orang-orang yang menghardik anak yatim dia lah kuadul agama nah lamun jalma ijit terasa ke anak yatim siapa yatim te yatim itu adalah seorang anak yang ayahnya wafat yang dia itu masih kecil membutuhkan biaya Um alam gus gede, gus balik, ya sudah usia 15 tahun itu bukan disebut yatim dari sebetulnya. Kenapa? Karena dia sudah mampu mencari rezeki sendiri, mencari ayana bekerja sendiri. Kalau usianya sudah 15 tahun, karena sudah balik, sudah balik itu tidak bisa dikategorikan yatim. Ayat tanya, anu kabarata melalui yatim teh? Kalima, ya. Anu kagenap, watawalla yomar rojfi, watawalla yomar zahfi. Ya. Yang keenam adalah lari, lari dari medan tempur, lari dari medan perang. Kamu cukup ramai pengecutnya, terus ada arus musuh, batur batur maju, mana malah mundur. Itu kan masukkan sesuatu yang membinasakan cek aja langsung Tak kan ulang FSMR Ya Ulang FSMR Lah mencek Tidak ada yang kisah jamanya Tidak ada yang kisah Ayah salah satu jama Anu ngomong ke anak Anak nanti balik Terus para saya Terus gelut Ya Balik ke imah curi Nahun siap bewek Gelut pak Makin curi siap pak Tiwang gelut gitu, jeng barang orang gitu Jeng duaan, pak, abdi seorangan itu duaan Maka apa? Balik nikah itu Tiwang duaan, ewe, iyo cara bapak bahula Bapak mah bahula gelut, alawan tujuh orang Itu nyara ke bedung kami, tuh bapak dihantang bisa orang Habak, bak, 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 bak Terus bapak mana? Oh iya tuh udah bapak nyonyo ya saya di rumah sakit Begitu berarti ya Eh juga tembok menang Tapi nggak tuh dah bapak tuh sadar, sadar, sadar saya di rumah sakit begitu mah ya, lah tapi bapak nanya, ya Allah, saya tanya, anu kagenap, anu katuju, wakatul musanatil minatil gafilat yang ketuju menuduh wanita beriman, menuduh wanita beriman, eh tu yang lalai berzina, eh berarti nuduh jin, jinzina, itu sama bata, jadi perkara tuju perkara anu Nabi Nasatun bahkan di salah satu na dosa na daripada memakan riba dosa memakan riba itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam arriba istani wasabu nababan adnaha misrait ya dirojuli umbang sekarang Rasul dosa riba terdiri daripada 72 pintu dosa riba yang paling ringan dosa na yang paling ringan Bagaikan seorang laki-laki yang menjinahi indungkan ibu kandungnya. Dosa yang paling ringan dari ribawi seorang laki-laki sarwa jengajinanu jadi indungan. Aina lamu 
misalkan ayah budak jina jeng itu nak kata budak berdegong tak? Berdegong. Berdegong tengah jina itu nak. Gelu. Gelu. Tak ada tari bau itu kudu gelu. Karena tari bau itu ibaratkan seorang anak sarwa aja nggak jina itu jadi indung nasorangan. Eta dosa tari bau. Ya Allah. Nah, salah satu lagi kita katakan tadi ayatnya ya ayuhaladina amanu la takulun riba adu'afam butorah wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan riba ya, janganlah kalian memakan riba uh, dengan berlipat ganda dari itu bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung Wattakunar wattakunarallati uidat lil kafirin bertakwalah kalian takutlah kalian peliharalah diri kalian dari api neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun taatlah kalian kepada Allah dan kepada rasul la'allakum turhamun agar kalian mendapatkan rahmat nah ini ayat-ayat ini ayat yang menerangkan tentang larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memakan riba Bahkan kan itu nak wasariu ila magafiratin mir rabbikum wajannatin arduhas sama wa tuwal aw wa iddat sri lumutaki wasariu tak dapat sariu tak fil aman wasariu bersegeralah kalian wasariu bersegeralah kalian ila magafiratin mir rabbikum kepada ampunan Tuhan kalian Wajan latin arduhas sama watwal ar dan berserigeralah kalian untuk menggapai sorga yang luasnya seluas langit dan bumi uridat sedil mutakin yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, iya teh, ya perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk bersegera ulah dikengke bersegera untuk melakukan melaksanakan sesuatu perintah Allah ya artinya bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah Allah lamun datang waktu adzan waktu salat Allahu akbar Allahu akbar ulah caleuy angge ah teu deui deui angge ah santai bara buru ka masjid lamun misalkeun aya telepon kalian pegang HP ya kalian pegang HP ya Upama contoh kalian pegang HP kari-kari di nah HP teh ayah panggilan ayah nuna lapor lamun ayah nuna lapor di nah HP rek langsung diangkat apakah diantep langsung diangkat apa diantep cara jawab waktu cara lo ya amat ketika ayah terpanggilan di nah HP rek langsung diangkat apa diantep langsung diangkat lamun kari-kari diantep ke nah HP teh teh barang perlu diangkat biasanya sok ayah tulisan ontah Ketarik supaya tulisan nawan panggilan, panggilan tak terjawab HP ter ayat telepon tu diangkat diantap kurang diingkan kurang sok ayat tulisan panggilan tak ter ya. tak etate contoh pikir kurang ketika datang seruan di Allah ketika datang panggilan di Allah kudu bara buru diangkat hatina bara buru bersegera untuk menyambut panggilan Allah datang waktu salat bara buru sambut kurang panggilan salat lamu diantap Bisi ayah panggilan tak ter buah-buah kunawan kahayang kurang candi jawa ku Allah kunawan keinginan kita belum dikabul oleh Allah karena kurang nak tebara burung ngangkat panggilan Allah takkan pantas lamun Allah candi jawa karena kahayang kurang ya. Allah belum mengabulkan keinginan kita itu lain sebab salah Allah tapi sebab kurang tebara burung ngangkat panggilan Allah insya Allah bermanfaat ya kajian ya mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi untuk kalian khususnya para santri ya dan kepada para jamaah di mana pun berada yuk kita bersama-sama belajar untuk menjadi orang-orang yang selalu tunduk patuh kepada aturan Allah kepada syariat Allah segala apapun yang Allah perintahkan pasti mengandung manfaat dan segala sesuatu yang Allah larang pasti mengandung mabok mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat amin amin ya Allah ya rabbal alamin setelah ini
Nabi Yaitu lain Seperti biasa Ngaji Surah Gantara nah, Yang sudah lancar Dewasa Silahkan langsung Karena akhirnya 